Você decide fazer um desapego geral na sua casa e por onde você começa? Pelo guarda-roupa. Eu sei, é assim com a maioria das pessoas, mas não deveria ser. O desapego, ele primeiro deve ser de dentro para fora, do seu mundo interior, para que então ele possa refletir no seu exterior. Eu sempre recomendo a gente começar com passos simples e mais fáceis para que você dê continuidade no processo. Mas eu tenho que pontuar aqui que simplificar o seu guarda-roupa, reduzir o número de peças, de sapatos, de acessórios que você tem, vai sim influenciar diretamente no teu dia a dia e no tempo e energia que você dedica para se arrumar. Também vai reduzir estresse, frustração e ansiedade, coisas das quais todo mundo quer se livrar, não é? Se você concorda, já deixa seu like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Eu trouxe hoje 10 passos para você seguir que vão te ajudar a simplificar o seu guarda-roupa e, consequentemente, o seu dia. Olá! Eu sou a Bel Albornoz e aqui eu falo sobre minimalismo e simplificação da vida. Que bom ter você aqui comigo hoje. Nós geralmente temos mais roupas do que precisamos. A gente compra e nunca usa, a gente ganha coisas que a gente não gosta e que ficam ali ocupando espaço. Quem nunca abriu as portas do guarda-roupa e pensou eu não tenho nada para vestir, mas está diante de um armário lotado. Isso acontece muito porque a gente compra por impulso, a gente compra porque tá na moda, porque tá em promoção, porque aquela peça ficou linda, então eu vou levar mais de uma de cores diferentes e por aí vai. Eu percebi que todas essas atitudes podem ser frutos da falta de conhecimento e conexão que a gente tem com o nosso corpo e com a nossa personalidade. O nosso modo de vestir, ele é uma forma de comunicação e de identificação. Isso também pode ser fruto de necessidades ocultas que a gente está tentando suprir, daquele vazio que a gente quer preencher. Por isso, eu sou defensora do minimalismo como estilo de vida, da gente se libertando dos excessos da nossa casa e da nossa alma, <risos> para que a gente tenha uma vida melhor, mais leve, mais conectada com quem nós somos de verdade. Por isso também que eu defendo que primeiro a gente precisa se conhecer, se descobrir ou redescobrir, para que então a gente possa saber de verdade o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer e o que a gente não quer, o que a gente vai manter na nossa casa e na nossa vida e o que a gente vai deixar ir embora. E isso não vale só para roupas e objetos, mas para compromissos, para sentimentos, pensamentos, relacionamentos. Se você está aqui nesse vídeo, eu imagino que você já tenha assistido aos outros três anteriores dessa série que eu estou fazendo para te ajudar a simplificar a sua casa e a sua vida. Mas se você não assistiu ainda, eu te recomendo que você assista pelo menos o último vídeo onde eu te ensino a simplificar o seu quarto, porque esse aqui é um complemento dele e vice-versa. Então, a gente vai deixar o link para todos esses vídeos aqui na descrição. Então, digamos que você já simplificou o teu quarto, já tirou dele todos os excessos e a poluição visual, nós vamos agora abrir os teus armários e dar uma geral nas tuas roupas, sapatos e acessórios. Mas eu já te aviso que para fazer isso você vai precisar de um dia inteiro de dedicação para começar e terminar e assim acordar no outro dia mais leve. Então escolha um dia bom, um dia que você sabe que vai estar de bem com você, se sentindo animado, animada, alegre, bonita, bonito. É, isso não vale só para as mulheres, não. Eu sei que os homens também têm os seus dias ruins. É importante você fazer essa revisão do seu armário num dia que você sabe que a sua autoestima e energia vão estar mais elevados, porque 
você vai precisar se olhar no espelho bastante, experimentar as suas roupas e você precisa estar disposto, disposta a todo esse processo. Então, vamos lá! Passo 1. Um, se prepare para o dia. Avise todo mundo que hoje você está off, de folga, em isolamento, no seu quarto, com o seu guarda-roupa e que não pode de jeito nenhum ser interrompido ou interrompida. Separe quatro caixas ou sacolas para ir colocando as coisas conforme você for fazendo essa seleção. Uma caixa é para venda, outra caixa para doação, a outra para descarte e a última para conserto. Coloque para tocar a sua playlist favorita, músicas alegres para você cantar e dançar enquanto faz essa revisão geral. Você vai precisar dessa energia extra e sim, precisa ser um momento de alegria, de diversão, de descontração. Aproveite, pegue uma garrafa de água ou de suco. Se você quiser, pode pegar um golinho ou outro da sua bebida alcoólica favorita, mas evite refrigerantes e outras bebidas com gás, porque elas vão te dar uma sensação de peso e inchaço e você com certeza não vai querer isso na hora de revisar e experimentar as suas roupas. Agora, tire tudo dos armários e coloque em cima da cama. Se for preciso mais espaço, espalhe pelo quarto, mas de uma maneira que você consiga setorizar. Assim, calças com calças, blusas com blusas, vestidos com vestidos, botas com botas e assim por diante. E aí, tá gostando da ideia? Você acha que consegue separar um dia inteiro e cumprir com todas essas tarefas? Me conta aqui nos comentários para eu saber. Passo 2. Agora, com todas as roupas ali à sua vista, comece retirando todas aquelas que estão manchadas, rasgadas, que não estão próprias para uso. Mesmo que seja aquela peça muito confortável que você ama, mas que não tem coragem de ser visto vestindo ela. Se desapegue agora. Você não merece usar algo que não está em um bom estado. Passo 3. Separe todas as peças que não são dessa estação, que você realmente não vai usar por agora. Como coisas de verão, se você está no outono e inverno, ou coisas de frio, se você está na primavera e verão. Guarde em outro armário, em outra peça da casa, ou realoque para outra parte do seu armário que você não vai usar e que você só vai mexer de novo quando essas estações estiverem voltando. Retire elas de vista, porque isso vai reduzir a poluição visual. Mas antes, aproveite para fazer uma revisão dessas peças. Se você não usou na última estação, 99% de chance que você não vai usar na próxima. Então, desapegue. Já coloque na caixa ou na sacola correspondente de acordo com o destino desse item, se for venda ou doação. Mas, Bel, eu moro no norte e nordeste do Brasil e aqui é sempre calor. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu morei quatro anos no litoral de Pernambuco. Eu conheço bem o clima daí. Tem meses de menos calor, onde a gente raramente vai para praia ou usa shortinhos e roupas mais fresquinhas. E quando a gente precisa, assim, de algum casaquinho ou de alguma outra roupa mais quentinha, sem exageros. Então, você também consegue fazer essa seleção com mais ou menos itens, mas consegue. Passo 4. Liberte-se do que não te serve mais. Ter roupas que não te servem mais, ou que nunca serviram, ou nunca vestiram bem, seja por qual motivo for, não vale a pena. Você mudou o seu corpo mudou, a sua mente mudou e as suas roupas não mudaram com você, então você precisa mudar de roupas. 
você não precisa ter no guarda-roupa aquelas calças jeans que te serviam alguns anos atrás e que agora só servem de lembrança do corpo que você não tem mais. Eu vivi anos o efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, então eu sei bem o que, que é isso. E sabem o que, que eu aprendi? Que eu preciso ter no meu armário roupas que sejam úteis para mim agora, nesse momento da minha vida, com esse corpo e com esse peso que eu tenho agora. Se eu quero perder peso e vestir de novo confortavelmente aquela calça jeans número 36 ou 38 que eu já usei, então se eu puder perder peso e manter esse novo peso, aí eu vou numa loja provar e escolher uma nova calça jeans bem linda e maravilhosa para me dar de presente <risos> para que eu possa desfrutar dessa nova fase da minha vida e do meu corpo ao invés de me martirizar toda vez que eu abro meu armário e vejo aquela calça que não me serve mais ou que me aperta ali me olhando e me julgando você também já viveu ou vive essas oscilações do seu corpo? Me conta aqui como que é isso pra você. Passo 5. Experimente. Pegue cada peça na mão, toque e vista. Se olhe no espelho e se questione. Por que, que você tem essa peça? Por que, que você comprou essa peça? Se você gosta realmente dela se ela veste bem, se é confortável, se você se sente bem quando veste ela. Com que outra peça de roupa ela combina? Se você usa com frequência, se você usou no último mês. E aí, a partir desses questionamentos e das respostas, começa a fazer uma seleção do que vai para a caixa de doação, de venda, de descarte ou conserto, ou o que volta para o armário. Se for algo que vai voltar para o armário, então vá colocando em um canto específico do quarto, porque a gente não vai guardar nada de volta ainda. E algumas perguntas extras sobre as quais a gente deu boas risadas na última turma da Mentoria Minimalismo na Prática. Aliás, se você quer ser avisado da próxima turma, a gente vai deixar o link para a lista de espera aqui na descrição do vídeo. E uma das perguntas foi, se eu encontrasse alguém especial para mim, ou alguém que me desafia de alguma maneira, e eu estivesse vestindo essa roupa, eu me sentiria mais confiante, mais bonito, mais bonita, ou eu ia buscar um lugar para me esconder e não ser visto vestindo isso? E a outra pergunta foi, se eu visse uma imagem minha publicada nas redes sociais com essa peça, Será que eu ia gostar? A partir de toda essa revisão que você fez e de todas as respostas para essas perguntas, então faça a sua seleção do que fica e do que você vai desapegar. Quando você terminar de fazer essa seleção das suas roupas, traga para cima da cama só as coisas que você selecionou para ficar. E aí a gente vai dar mais um passo adiante nesse teu processo. Passo 6. Adote apenas um. Primeiro, separe por categoria. Então, todas as blusas, todas as calças, todas as saias, shorts e assim por diante. E agora, depois que você já separou por categorias, separe pela cor. Então, deixe todas as blusas pretas juntas, as blusas brancas juntas, as blusas coloridas juntas e assim por diante, para que você tenha uma visão melhor de tudo realmente que você tem, de tudo que ficou depois desse processo de desapego. E aí perceba se você tem itens iguais ou muito parecidos, ou itens que têm a mesma função. Que tal você ter apenas um de cada? A blusa preta preferida, a calça preta preferida, a camisa preferida, o casaco preferido e assim por diante. Se você perceber que ter apenas um é suficiente, então abrace essa ideia. 
Pode ser que nem tudo seja possível ter apenas um. E isso vai depender muito do teu dia a dia, da tua personalidade, da tua ocupação profissional. Não sou eu que vou dizer, né? Mas imagine que gostoso seria se você só tivesse as tuas roupas preferidas no seu guarda-roupa. Além de simplificar na hora de você se vestir, você vai sempre se sentir bem e vai elevar a tua autoestima. Eu postei aqui um vídeo com coisas que eu tenho apenas um. E os meus alunos da mentoria compartilharam os seus apenas um lá na comunidade Pés Descalços, que é um ambiente onde a gente mantém contato, onde a gente compartilha nossas dúvidas e ajuda uns aos outros que estão nesse processo de simplificação. Se você quer saber como é que funciona, a gente vai deixar o link da comunidade Pés Descalços aqui na descrição do vídeo para você. Passo 7. Dê adeus às tendências. Eu adoro esse. <risos> a indústria da moda, ela sobrevive e lucra muito com as mudanças de tendências. Com novos modelos, cores, texturas, eles reinventam coisas novas a cada nova estação para nos induzir a comprar e a seguir mantendo essa máquina do consumo da moda. Mas pensa assim, o meu corpo é diferente do teu, que é diferente dos outros corpos dos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, das outras pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo. O mundo da moda, ele não se importa com essas nossas diferenças físicas. Eles fazem a moda para um padrão de beleza que existe ali, nas revistas, nas redes sociais. Eles não fazem roupa para nós. Então, o mais importante é você criar a sua moda. É você encontrar o seu estilo e se vestir de acordo com ele. Independente do que você vê nas vitrines das lojas e nas fotos na internet. É isso mesmo. Crie a sua própria moda, siga e espalhe o seu estilo de vestir a partir do que você tem hoje aí no seu armário. Passo 8. Faça o mesmo processo com seus sapatos, acessórios e roupas íntimas, seguindo o mesmo passo a passo que você já fez com as suas roupas. Depois de você guardar as suas roupas no armário, que a gente já vai fazer, aí você vai retirar os seus sapatos e vai fazer o processo. Depois pode retirar as roupas íntimas e fazer esse processo. Depois os acessórios e fazer todo esse processo. Então vamos para o passo 9, que é limpeza. Paninho e álcool na mão. Chegou a hora de você limpar o seu armário. É isso mesmo. Tirar o pó, a nhaca, renovar as energias desse ambiente. Limpe bem todas as superfícies, gavetas, prateleiras, se você gosta de cheirinhos, por que não colocar algum óleo essencial ou algum sachê? Você que sabe do que, que você gosta e o que, que te faz bem. Depois do seu armário limpo, aí a gente começa a guardar o que ficou. Organizando as roupas de acordo com o uso e o tipo das peças. Então, de novo, calças com calças, camisetas com camisetas e assim por diante. Isso vai te ajudar a manter a organização e ter uma visão mais geral de todas as roupas que você tem. Passo 10. Sabe todas aquelas caixas que você separou os itens dos quais você está se desapegando? Então, dê um destino para elas o quanto antes. Não deixe elas ali ocupando espaço e diante de você ao seu alcance. Você pode ficar tentado a pegar alguma coisa de volta sem necessidade. Então, descarte agora o que for para ser descartado. Se possível, leve para doação, conserto e coloque à venda hoje mesmo. Se não for possível hoje, faça isso em no máximo uma semana. Você começou o processo, então agora você precisa terminar. E para dar continuidade ao seu processo de desapego, pode ser que você tenha ficado com peças a mais, com sapatos a mais. 
E com o passar do tempo, você vai perceber que não usa tudo aquilo e que pode se desapegar mais ainda. Uma ótima maneira de ter essa consciência, e que eu recomendo aos meus alunos, é fazer o seguinte. Sempre que você usar uma peça que está num cabide, depois de usar, você vai guardar de volta, só que com o cabide virado para o outro lado. E para as roupas que ficam em prateleiras e gavetas, depois de usar, você vai guardar de volta, mas vai colocar num sentido contrário das outras que já estavam ali. Ao final de três meses, você vai olhar para tudo aquilo e vai ter bem diante dos teus olhos a comprovação do que você realmente usou nesse período e do que ficou ali ocupando espaço e poluindo o teu visual. Isso vai te ajudar a ter ainda mais percepção do que realmente você usa no teu dia a dia e do que é excesso aí no teu guarda-roupa. Então me conta aqui quando você vai reservar esse dia especial para colocar tudo isso em prática. Por hoje é isso, muito obrigada por você estar aqui comigo. A gente se vê aqui no próximo vídeo e lá pelo Instagram com mais frequência. Um beijo e até mais!